আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমরা পঞ্চম চ্যাপ্টারের অনুবাদক প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব এই বিষয়টি অনেক সহজ যদি মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটি দেখো তাহলে তোমাদের মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন হবে না আইডিয়া থেকেই লিখতে পারবে গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে তার মধ্যে প্রথম প্রজন্মটি হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি যে কম্পিউটার শুধুমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটি বুঝতে পারে আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে না যার কারণে আমাদের প্রয়োজন হয় হচ্ছে ট্রান্সলেটর নিচের যে কোনো লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আমি কোডিং করি বা কোনো প্রোগ্রাম লিখি সেগুলোকে মূলত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করতে হয় আর এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ রূপান্তরের কাজটি করে হচ্ছে ট্রান্সলেটর তাহলে এই যে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা অ্যাসেম্বলি এটাকেও মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করতে হবে উচ্চ স্তরের ভাষা যেটা সেটাকেও মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর করতে হবে কারণ কম্পিউটার শুধুমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পারে যার কারণেই মূল মূলত আমাদের এই অনুবাদক প্রোগ্রামটির প্রয়োজন হয়েছে তো আজ আমরা এই অনুবাদক প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব মূলত এই তিন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে একটি হচ্ছে কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটার এবং অ্যাসেম্বলার এই নামগুলো তোমাদের নতুন মনে হলেও এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব ইজি এবং তুমি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবে প্রথমটি হচ্ছে কম্পাইলার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার এই দুটোর কাজ কিন্তু সেম আই লেভেল ভাষাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ রূপান্তর করা কিন্তু তাদের রূপান্তরের প্রসেসটা ভিন্ন এবং নিচের যে যেটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলার এটা মূলত এই যে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষা থেকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে এটাই হচ্ছে অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলি থেকে মেশিন এগুলো হচ্ছে হাই লেভেল থেকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে তাহলে আমি একটু কম্পাইলার নিয়ে যদি আলোচনা করি কম্পাইলারটি হচ্ছে এক ধরনের অনুবাদক যা হাই লেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে অর্থাৎ সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে হাই লেভেল ভাষায় যে আমরা প্রোগ্রামটা লিখি আমি যদি জেনারেশনের দিকে আবার খেয়াল করি সেটা হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছে হাই লেভেল ভাষা হাই লেভেল ভাষায় যদি কোনো প্রোগ্রাম লিখি সেটাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করতে হবে এটাই হচ্ছে কম্পাইলার এখন এই যে কম্পাইলার এটা কিন্তু একটা ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক এখন হাই লেভেল ভাষায় যে প্রোগ্রামগুলো আমরা লিখি সেগুলোকে মূলত বলা হচ্ছে সোর্স প্রোগ্রাম বা আমাদের বই বাংলায় লিখা থাকবে হচ্ছে উৎস প্রোগ্রাম মানে হাই লেভেল ভাষায় যে প্রোগ্রামগুলো আমরা লিখব সেগুলোকে বলা হচ্ছে সোর্স প্রোগ্রাম এবং কম্পিউটার যে বুঝতে পারবে ওরকম একটা ফর্মেটে নেওয়ার জন্য আমাকে এই অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে নিতে হয় এখন এই যে অনুবাদক বা কম্পাইলার তাহলে এই কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম লিখ যখন লিখব প্রোগ্রাম লিখার কিন্তু কিছু নিয়ম আছে কিছু সিনটেক্স আছে আমরা যদি বাংলার ভাষার কথাই বলি বাংলার গ্রামার আছে না অনেকগুলো এরকম আমাদের যদি হাই লেভেল ভাষায় লিখি সেগুলোর কিছু নিয়ম আছে এবং এই নিয়মগুলো কিন্তু যে অনুবাদক সে কিন্তু জানে যে আসলে কিভাবে এই ভাষাগুলো লিখতে হবে লিখতে গিয়ে যদি কোনো ভুল হয় সে ভুলগুলো কিন্তু এই অনুবাদক যে সে ধরতে পারে এবং লিস্ট আকারে প্রকাশ করেছে লিস্ট অফ ইরোর ইরোরগুলো শো করে তার মানে আমাদের প্রোগ্রামগুলো যখন আমি লিখবো আমরা মানুষ আমাদের তো ভুল হতেই পারি তো প্রোগ্রাম লিখতে গেলে যদি কোনো ভুল হয় এই অনুবাদক প্রোগ্রাম সে এটাকে ভুলগুলো ধরে দেবে এবং অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করবে এই অবজেক্ট প্রোগ্রাম মূলত মানে মানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর হবে তাহলে সোর্স প্রোগ্রাম বা উৎস প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম এটার বাংলা হচ্ছে বস্তু প্রোগ্রাম বাংলা ভাষায় হয়তো তোমাদের বই লিখে থাকতে পারে যে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর হয় তার মানে কম্পাইলার হচ্ছে অনুবাদক যেটা সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে কম্পাইলারের কাজ হচ্ছে মূলত আমরা যে হাই লেভেল ভাষায় প্রোগ্রামটি লিখবো সেটাকে কম্পাইল করবে মানে অনুবাদ করে মূলত ফাইনালি আমাদের একটি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে মেশিন করে রূপান্তর করবে এটাই হচ্ছে অনুবাদক আমরা একটি ভাষায় লিখব হাই লেভেল ভাষায় সেটাকে অনুবাদ করে একটা মেশিন রিডেবল ফর্মেটে নিয়ে আসবে কারণ মেশিন শুধুমাত্র বাইনারি বুঝতে পারে এটা হচ্ছে কম্পাইলার এবার আমরা আরেকটি অনুবাদক প্রোগ্রাম ইন্টারপ্রিটারের কথা আলোচনা করি ইন্টারপ্রিটার মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে তার মানে এটাও কিন্তু একদম সেম ইন্টারপ্রিটার যেটা কম্পাইলার যেটা করে হাই লেভেল ভাষাকে মেশিন ভাষা এটাও কিন্তু হাই লেভেল ভাষাকে মেশিন ভাষাতে নিয়ে রূপান্তর করে কিন্তু প্রসেসটা ভিন্ন আমি বলেছিলাম তবে কম্পাইলার যেমন প্রথম সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে এটাকে আমরা বলেছিলাম যে সোর্সকে অবজেক্টে নিয়ে যায় এই সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে নিয়ে যায় কিন্তু ইন্টারপ্রিটার কিন্তু একদম পুরো প্রোগ্রামটাকে না করে লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করে ইন্টারপ্রিটার সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে না ইন্টারপ্রিটার লাইন নির্বাহ করে এবং তাৎক্ষণিক রেজাল্ট দেয় তার মানে ইন্টারপ্রিটারটা হচ্ছে লাইন বাই লাইন পড়বে তারপর অনুবাদ করবে আর কম্পা
এক্সিকিউট করে প্রথম লাইনটা পড়লো প্রথম লাইন এখানে নাম্বার ওয়ান লাইন নাম্বার ওয়ান লাইনটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করলো তারপর দ্বিতীয় নাম্বার লাইন পড়বে এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্টেফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড দ্বিতীয় লাইন পড়ার পর দ্বিতীয় লাইনটাকে অনুবাদ করে ফেললো এবার লাস্ট লাইন শুধুমাত্র একটি ব্রেকেট এটাকেও অনুবাদ করে ফেললো এটা কিন্তু এক্সাক্টলি এই বাইনারিতে রূপান্তর হয় না আমি শুধু বোঝার সুবিধার্থে আমি বলেছি যে এটুকে এটুকু প্রোগ্রামকে অনুবাদ করলে ধরো এরকম একটি বাইনারি জেনারেট হয় তার মানে কম্পাইলারকে যদি আমি একটি প্যারাগ্রাফ দিই বিশাল বড় একটা প্যারাগ্রাফ সে করবে কি শুরুতেই পুরো প্যারাগ্রাফটা পড়ে ফেলবে পড়ে তারপর তার অনুবাদ করে শোনাবে আর ইন্টারপ্রিটার করে কি একটা লাইন পড়বে অনুবাদ করবে একটা লাইন পড়বে অনুবাদ করবে এখন এই জিনিসটা যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল করো যে ব্যক্তিটি লাইন একটি করে পড়বে তারপর অনুবাদ করবে আবার আরেক লাইন পড়বে অনুবাদ করবে এর জন্য কিন্তু পুরো প্রোগ্রামটা অনুবাদ করা কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগবে আর এই ব্যক্তি যে একবার পড়বে রিডিং পুরোটো পড়ে তারপর সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে অনুবাদ করবে এর কিন্তু সময় অনেক কম লাগবে যার কারণে এটা কিন্তু কম্পাইলারটা অনেক ফাস্ট কাজ করবে আর ইন্টারপিটারটা যেহেতু একটা লাইন পড়বে তারপর অনুবাদ আবার পড়বে আবার অনুবাদ এরকম করতে গিয়ে এর কিন্তু সময় একটু বেশি লেগে যাচ্ছে আবার কম্পাইলার এখানে যতগুলো লাইন আছে এখানে যদি আরও এক দেড়শো লাইন থাকে বা এক দেড় হাজার লাইন থাকে সম্পূর্ণ কোড একবার পড়ে তার ভুলগুলো শো করবে মানে কোডের কোথাও যদি ভুল থাকে তাহলে আর এই প্রোগ্রামটা রান করবে না মানে কম্পিউটারের জন্য আমরা কোডিং করব বা কোনো প্রোগ্রাম ইনপুট দিব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু টাইপ করতে মিস্টেক হতে পারে বা কোনো ভুল ইনফরমেশন দিতে পারে এই ভুলগুলো কিন্তু এই অনুবাদক প্রোগ্রামগুলো কিন্তু ভুলগুলো শো করে আর এই যে ইন্টারপিটার সে কিন্তু লাইন বাই লাইন পড়বে এবং ভুল হলে বলবে এই লাইনে ভুল হয়েছে যার কারণে ইন্টারপিটারে কিন্তু ভুল ধরাটা সহজ কিন্তু কম্পাইলারে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের ভুলগুলো একসাথে শো করে যার কারণে কম্পাইলারে কিন্তু ভুল ধরা তুলনামূলকভাবে কঠিন কিন্তু এই কম্পাইলারে যখন পুরো প্রোগ্রামটাকে অনুবাদ করতে চায় তার মানে পুরো প্রোগ্রামটাকে রিড করার জন্য একটু বেশি মেমোরি লাগে ধরো বিশাল বড় একটা এসে সে রিড করবে তাহলে রিড করার জন্য পুরো এসেটাকে তার মেমোরিতে নিতে হবে তার মানে বিশাল অ্যামাউন্টের একটা মেমোরি লাগবে কিন্তু ইন্টারপিটার যখন লাইন বাই লাইন ভাগ করে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে তার জন্য কিন্তু আমার মেমোরি অনেক কম খরচ হবে এই জিনিসটা এই বেসিক স্ট্রাকচারটাই মূলত ফলো করে কম্পাইলার পুরোটাকে একবার অনুবাদ করবে আর এটাকে ইন্টারপিটার লাইন বাই লাইন অনুবাদ করবে এখন যদি তোমাদের পার্থক্যটা যদি একটু দেখো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝে পরীক্ষা আসে তাহলে কম্পাইলার এবং ইন্টারপিটারের পার্থক্য তাহলে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে কম্পাইলার আর ইন্টারপিটার এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে কম্পাইলার অনেক দ্রুত কাজ করে কারণ সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটাকে রিড করে সাথে সাথে আউটপুট আসতেছে আর এ প্রতিবার পড়বে এবং অনুবাদ করবে প্রতিবার লাইন পড়বে এবং অনুবাদ করবে যার ফলে ইন্টারপিটারটা কিন্তু স্লো আর এখানে সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে কারণ কি সম্পূর্ণ অনুবাদ করে একসাথে এবং ভুলগুলো একসাথে শো করে আর এটি প্রতি লাইন বাই লাইন প্রদর্শন করে এবং ভুল পাওয়া মাত্রই কাজ বন্ধ করে দেয় তার মানে এই ইন্টারপিটারটা কিন্তু লাইন বাই লাইনগুলো ভুল ধরে যার কারণে কিন্তু এই ভুল ত্রুটি দূর করার ক্ষেত্রে কম্পাইলার সময় অনেক বেশি নেয় কিন্তু ইন্টারপিটার দ্রুত কাজ করে কারণ কি লাইন বাই লাইন আমরা বুঝতে পারি যে কোন লাইনে ভুল হয়েছে কাজ করতে প্রধান মেমোরিতে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় আমি বললাম যে পুরো এসের মতো যদি বা কয়েক হাজার লাইন যদি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু বিশাল একটা অ্যামাউন্টের মেমোরি লাগবে আর এ কিন্তু লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট করে যার কারণে মেমোরি অনেক কম লাগে বড় ধরনের কম্পিউটার এটি নর্মালি ব্যবহার করা হয় কম্পাইলার আর ছোটো খাটো প্রোগ্রামে এটা এটা ছোটো কম্পিউটার এটি ব্যবহার করা হয় কম্পাইলারের মধ্যে প্রোগ্রামকে রূপান্তরের পর তা পূর্ণাঙ্গ মেশিন ভাষায় রূপান্তরিত হয় একে বলা হয় অবজেক্ট প্রোগ্রাম মূলত এখানে কিন্তু কম্পাইলারটা কিন্তু প্রথমে পুরো প্রোগ্রামটাকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে আর এই অবজেক্ট প্রোগ্রামটা রান করলেই মূলত মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তর হয় আর ইন্টারপিটারের মধ্যে প্রোগ্রামকে রূপান্তরের পর তার একটি মধ্যবর্তী অবস্থানে যায় তার মানে সরাসরি কিন্তু তোমার অবজেক্ট প্রোগ্রামে যায় না এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট কোড একবার কম্পাইল করার পর দ্বিতীয়বার কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না আর ইন্টারপিটার পুনরায় রূপান্তরের প্রয়োজন হয় এখন এই যে কম্পাইল শব্দটা হয়তো তোমাদের নতুন আসতে পারে এই কম্পাইলার থেকেই মূলত কম্পাইল আসছে তাই না কম্পাইল করা তার মানে পুরো প্রোগ্রামটাকে রান করা বা এক্সিকিউট করা তার মানে একবার যদি আমি এই পুরো প্রোগ্রামটাকে অনুবাদ করে ফেলি এটা আমি বারবার ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু ইন্টারপিটার যখন লাইন বাই লাইন অনুবাদ করি এই পুরোটাকে কিন্তু আমি বারবার ব্যবহার করতে পারবো না এই কারণে এই কম্পাইলার ফাস্ট এটা স্লো মানে ইন্টারপিটার কিন্তু স্লো এখন আমি আমার মন
এটা পুরোটা একবার অনুবাদ করে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে এই লাইন বাই লাইন অনুবাদ করতে গিয়ে কিন্তু দুজনের মধ্যে ডিফারেন্সটা মূলত তৈরি হয় তার মানে আমরা খুব ইজিলি কিন্তু এটা আমরা এখানে অ্যান্সার করতে পারবো এটা কিন্তু মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই দেন তিন নাম্বার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলার আমি কিন্তু প্রথমে একবার বলেছিলাম যে অ্যাসেম্বলি ভাষায় যেটা প্রোগ্রাম লিখি সেটাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে হচ্ছে অ্যাসেম্বলার আমি এই যে প্রথমে বলেছিলাম যে তোমাদের প্রজন্মের সময় অ্যাসেম্বলি ভাষা থেকে যদি মেশিনে যাই তাহলে সেটাই হচ্ছে অ্যাসেম্বলার তাহলে এটাও একটা ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম এখন অনুবাদক প্রোগ্রাম এটা কিন্তু মূলত একটা সফটওয়্যার যেটা মূলত আমি এখানে অ্যাসেম্বলি ভাষায় কোড দিব সেটাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে দেবে এটাও হচ্ছে একটা এক ধরনের অনুবাদক যেটা অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে এবার আমরা অনুবাদক শেষ এবার আমরা আরেকটি টপিক করব সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম সংগঠন যখন আমরা কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রাম করব তার মূলত তিনটি পার্ট থাকে তার প্রথম অংশটি হচ্ছে ইনপুট তার মাঝখানে একটা হচ্ছে প্রসেসিং এবং শেষে হচ্ছে আউটপুট ইনপুট মানে হচ্ছে আমি যে প্রোগ্রামটা করব তার জন্য আমার কি কি আইটেমগুলোর প্রয়োজন হবে ধরি আমি একটি যোগের প্রোগ্রাম করব যেটা দিয়ে দুটি সংখ্যা যোগ করে তাহলে আমাকে দুইটি সংখ্যা কিন্তু ইনপুট দিতে হবে যে আমি কোন দুইটি সংখ্যা যোগ করতে চাই এখানে আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিয়েছি ফোর এবং ফাইভ এই দুইটি সংখ্যা আমি যোগ করতে চাচ্ছি তাহলে মূলত এই দুইটি সংখ্যা কম্পিউটারকে আমাকে ইনপুট হিসেবে দিতে হবে এটি হচ্ছে ইনপুট অংশ এরকম আরও অনেক আইটেম থাকতে পারে ইনপুটে এবং প্রসেসিং প্রসেসিং মানে হচ্ছে ইনপুট দেওয়া শেষ এবার আমি এটাকে প্রসেস করলাম যে আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যত কিছু ক্যালকুলেশন আছে এখানে হবে প্রসেসিং এবং ফাইনালি আমার যে আউটপুট মানে রেজাল্ট আসবে সেটাই হচ্ছে আউটপুট তাহলে ইনপুট আমার ইনপুট দিবো আমি একটা সফটওয়্যারে যে কোনো কিছু এবং মাঝখানে প্রসেসিং হবে এবং ফাইনালি আমি একটা আউটপুট পাবো বা আমি একটা রেজাল্ট পাবো এটাই হচ্ছে মূলত বেসিক তিনটি অংশ এবার আমরা যদি একটা প্রোগ্রাম রচনা করতে চাই বা প্রোগ্রাম তৈরি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে এবং এটাই হচ্ছে একদম স্ট্যান্ডার্ড স্টেপ তোমাদের বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে লিখে থাকতে পারে বাট এগুলি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সেটা হচ্ছে আমি যদি একটি সি প্রোগ্রাম যদি লিখতে চাই বা আমি যদি একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে চাই আমাকে এই সফটওয়্যার তৈরি করার সময় এই বিষয়গুলো স্টেপগুলো ফলো করতে হবে যেমন প্রথম যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ বা প্রবলেম স্পেসিফিকেশন যে আমি কোন সমস্যাটা সলভ করতে যাচ্ছি বা কোন সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি এটা প্রথমে আমাকে এটা নির্দিষ্ট করতে হবে যে আমি কম্পিউটারে বসলাম এখন আমি কোন প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করব আমি কি যোগের প্রোগ্রাম করব না গুণনের প্রোগ্রাম করব নাকি এরকম তাহলে সমস্যাটা প্রথমে নির্দিষ্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে বিশ্লেষণ আমার এই প্রবলেমটা সলভ করতে আমার কি কি প্রয়োজন হবে কি কি ডিফিকাল্টিস আসতে পারে কোন কোন বিষয়গুলো আমি গুরুত্ব দেব এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করা বা আগে কেউ এইরকম প্রোগ্রাম তৈরি করেছে কি না তারটা কতটা ভালো তার চেয়ে আমারটা ভালো হবে কি না এগুলো কিন্তু বিশ্লেষণের মধ্যে পড়ে তারপর হচ্ছে ডিজাইন এই ডিজাইনের মধ্যে মূলত আমাকে প্ল্যানিং করতে হবে যে আমি প্রোগ্রামটা কিভাবে ডিজাইন করব আমার প্রোগ্রামটা দেখতে কেমন হবে আমার এটা কিভাবে কাজ করবে অনেক ফাস্ট কাজ করবে না স্লো কাজ করবে এরকম বিভিন্ন ডিজাইন করতে হবে তারপর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্টের মধ্যে এসে পার্টটার মধ্যে এসে যে আমি কোডিং শুরু করব যে আমি এখানে কোডিং করে তারপর স্টেপ হচ্ছে টেস্টিং আমি একটা কোড লিখার পর প্রোগ্রাম করার পর আমি কিন্তু আবার টেস্ট করে দেখতে হবে যে প্রোগ্রামটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করে কি না এই টেস্ট করতে গিয়ে একটা পয়েন্ট আসে সেটাকে বলা হচ্ছে ডিবাগিং আমি যখন কোনো প্রোগ্রামিং কোড লিখব তো লিখতে গিয়ে আমার টাইপিং মিস্টেক হতে পারে অথবা কখনও আমার মানে ইন্টেনশনালি কোনো একটা ভুল হয়ে যেতে পারে তো এই যে ভুলগুলোকে খুঁজে বের করা প্রোগ্রামিং এই প্রোগ্রামের মাছ থেকে এগুলোকেই বলা হচ্ছে ডিবাগিং করা বা প্রোগ্রামের মাছ থেকে কোনো ভুল খুঁজে বের করা এখন এই ভুল আবার কয়েক ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে সিনটেক্স ইরোর হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে লজিক্যাল ইরোর ইরোর আরেকটা হচ্ছে ডাটা ইরোর এখন ডাটা ইরোর যেটা সেটা মানে হচ্ছে যে আমি যদি কোনো ভ্যালু দিতে যদি আমি ভুল করি আমি পাঁচ দিতে গিয়ে যদি আমি ওখানে ছয় লিখে দিই তাহলে কিন্তু আমার এমনিতেই মানে সঠিক অ্যান্সারটা আসবে না আরেকটা হচ্ছে সিনটেক্স ইরোর প্রোগ্রাম যখন আমরা করতে যাই তখন আমাদের কিছু নিয়ম আছে কিছু রুলস আছে আমরা কিন্তু চতুর্থ অধ্যায় ওইটা পড়েছিলাম যে আমাদের কিছু সিনটেক্স থাকে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেই নিয়মে আমাকে লিখতে হবে কোথায় স্পেস হবে কোথায় সেমিকলন হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু একদম ফিক্সড বলে দেওয়া থাকে সেগুলো যদি আমি ভুল করে ফেলি সেগুলোকে বলা হচ্ছে সিনটেক্স ইরো আরেকটা হচ্ছে লজিক্যাল ইরো আমি যদি যুক্তিগত কোনো ভুল করে ফেলি দেখা দেখা
আমরা যখন কোনো কিছু তৈরি করি যেমন একটা ক্যালকুলেটার তৈরি করার পর তার জন্য কিন্তু ডকুমেন্টেশন লিখতে হয় বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে যে ক্যালকুলেটারটা কীভাবে ওপেন করতে হবে কীভাবে চালু করতে হবে কীভাবে বন্ধ করতে হবে তোমরা যখন ক্যালকুলেটার কিনো দেখবে যে ক্যালকুলেটারের সাথে কিন্তু বিশাল ডকুমেন্টেশন একটা বই কিন্তু দিয়ে দেয় এরকম টেলিভিশন যখন কিনো টেলিভিশনের সাথেও কিন্তু এরকম একটা বই দেয় বা ফ্রিজের সাথেও দেখবা যে এরকম একটা বই দেয় সেগুলো হচ্ছে ডকুমেন্টেশন করা একটা সফটওয়্যার তৈরি করার পর সেই সফটওয়্যারটা কীভাবে চালাতে হবে কীভাবে রান করতে হবে এর জন্য একটা ডকুমেন্টেশন থাকে এটাই হচ্ছে ডকুমেন্টেশন দেন হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ বা মেনটেন্যান্স একটা সফটওয়্যার তৈরি করার সাথে সাথে এটা কিন্তু মেনটেন্যান্সের মধ্যে রাখতে হয় কোনো ইউজার যদি কোনো একটা কমপ্লেন করে তো সেক্ষেত্রে তার এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে কিনা এগুলো কিন্তু মানে সাপোর্টিংয়ে থাকতে হয় এটাই হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ এই স্টেপগুলো তোমাদের বই কিন্তু ডিটেলস দেওয়া আছে আমি শুধু একটু আলোচনা করে ফেললাম তাহলে তোমরা রিডিং পড়ে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারো জাস্ট ধারণা রাখলেই হবে মুখস্থ করার দরকার নেই শুধু স্টেপগুলো একটু মনে রাখতে হবে প্রথমে সমস্যা নির্দিষ্টকরণ তারপর অ্যানালাইসিস তারপর ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট ডেভেলপমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশন ডকুমেন্টেশন মেনটেন্যান্স এখন এই যে ডকুমেন্টেশন মেনটেন্যান্স এগুলো কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে শেষের ধাপ ডকুমেন্টেশন একদম শেষের আগেরটা মেনটেন্যান্স হচ্ছে একদম লাস্টেরটা এভাবে জাস্ট মনে রাখলেই হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তো এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি সলভ করার চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে আমি ফ্লোচার্ট এবং অ্যালগোয়েদম নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্লোচার্ট এবং অ্যালগোয়েদম এখান থেকে কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার কোয়েশন হয় এখন তোমাদের এই সি প্রোগ্রামিং এই চ্যাপ্টারে মূলত দুইটা পার্ট আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম প্রথম দিক হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এই থিওরিটিক্যালের মধ্যেও কিন্তু এই ফ্লোচার্ট এবং অ্যালগোয়েদম পড়ে তো এই প্রচার ডেল করে দাম তোমরা রিডিং করে আসবে যাতে তোমাদের পরবর্তী ক্লাস বুঝতে একটু সুবিধা হয় সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ